こんにちは。小林幸子です。お元気でしたか。小林幸子は YouTube。でね、<笑>スタッフがね「幸子さん牛丼って食べたことがありますか?」ってこうあったようなずいぶん前だけどあるよって言ったんですよで「それは食べ比べしませんか?」って言われたんですけど「私みんな同じでしょ味」って言ったら「<笑>何言ってんだ!」って言われて「あみんな違う全部違う」って言うからだったら食べ比べをしよう「食レポですよ」って「食レポ」ってあんま上手じゃないんですけど昨日聞いたねコメントを食べながら考えてみたいと思いますけどまずこれが吉野家これが好きやでこれがあま,ま松屋そうそうちなみに普段牛丼は召し上がられるんですかすき焼き家ですき焼きをご飯にのっけたら牛丼もうねそれ分かんないんですよ本当にほぼもう召し上がられたことがないに近い牛丼吉野家の牛丼はどれくらい前だずいぶん前に買ってきてもらって食べたことあるああもしかしたら何年前とか記憶にないぐらいですか記憶にないですねほとんどじゃあ幸子さん今日は大手三社の牛丼を食べ比べかつガチンコの小林幸子食レポ,食レポってことですかねよっしゃー食レポいってみようでは早速吉野家さんから、えー、いただいてみたいと思いますあっこれもついてるうん、あのえ一番古い順っていうのは吉野家が古いの吉野家が一番古いと思いますあこれは何先に食べちゃいけないのいやもう違うですよ味が違うあ、<笑>そういう先に食べるってすごいですこれだけ先に食べるのかさすがにそれ何かお分かりないんですか生姜でしょはい紅生姜はいあそう、そうじゃなくてここに置いとくのがいいのかなああやっぱりねああの、普通はお言葉ですがおそらく世の中百人中百人は牛丼の上に置けると思いますあ、そう<笑>あ、そうなのこれ<笑>あ、そうなの最初にかけるの。うん。おそらくは皆さんそうされるかと。では、久々の牛丼の匂いは。<笑>食べないとちょっとわかんない感じします、ね。<笑>いただきます。お肉があって、玉ねぎが。はい、ある。おお、おお。卵つけないのね。<笑>それ、好き焼きです。好き焼きで。<笑>なんかこうすき焼きの味はちょっと違ってまろやかにねあらまあっさりしてるうんうんしょうがあのつゆだくとかいうのって何あの牛丼を作ってる時牛ですね具を作ってる時汁がいっぱい出るじゃないですかあ、えー、その汁をいっぱい入れるのをつゆだくあなんかおおじやみたいになっちゃうんうんうんこの音シャキシャキしてますねあ,あいいですね止まれいいのねはいうんくたくたじゃないところがいいうんうんこれが一番古い牛丼老舗老舗吉野家さんの牛丼ですうんあこれね多分飽きないからなと思うきっと私は食べられそう何日ぐらい連続で食べれそうですか<笑><笑><笑>ちなみに僕は一週間ずっと食べ続けたねえ一週間って他のも食べないでこれ、うん、あの本当にお金がなくてあのやっぱり牛丼安いのででお腹に溜まるので、うん、そうだね家の近くに吉野家があってずっと食べたことありました大変な性格つらかったな<笑>はい<笑>、えー、なんかあったら言って<笑>続いてはすき家さんですねすき家さんはすき家。では、お、これは、どこが見えます、ね
うん、うん、色が違うね少し<笑>知ってるよ私乗っけるんだよ大丈夫<笑>あれねえあの生姜色違うね違いますね,ね色全然違うのちょっとこっちはピンクくらい色では微妙に違うのねどっちが聞かれたらわかんない<笑><笑>甘さとかうん、こっちが甘い少し肉の厚みは厚みはね、こっちの方が厚いあー、スキヤさんの方が肉が厚いうん、これあー、うん、黙れん、ちょっとちょっといい音ですかなりチェックがあります、うん、先ほど、つゆだく申し上げましたけどはいネギだくっていうのもあるんですネギだけいや、ネギだけこれ、キュンじゃないですかネギだくですネギだくネギをネギ抜きっていうのもございます。ああ、ネギ切らない人もいるかもしれない,、ねいね。私ネギいっぱいあると好きだな。次じゃあ、こちらはネギだくです。ネギだく。はい。お米の方にかかるんですか。お米。いや、あのね、こっちの方がちょっと柔らかいかな。ちなみにスキヤさんは、はい、チーズ牛丼だったり、コロロとかが乗っかってる牛丼だったり、はい、いろんな種類の牛丼が。あ、スキヤさん。スキヤさん。スキヤさん。スキヤさんは。そういった牛丼がいっぱいあるあ、じゃあドロロいいねトッピングがいっぱいあるんですかそうトッピング大好きなのか,か、変えていくのがトッピングが多いのいいですよね牛丼のお酒かけたりするんですかお酒かけないでしょう。<笑>お酒はお酒<笑>失礼,失礼,失礼牛丼にも失礼だしお酒にも失礼ですよ<笑>では、続いてはい、続いて松屋さんこんなたくさんついてくるのこれ松屋さん松屋さんはいっぱい入れてくださいますあらそう太っ腹だねあこれ細かい細かいシュッシュッシュッじゃないあのあのき刻んであるうん紅生姜の三者三様で違いますねうん、うん、ではいただきます味の方さうん、一番これが甘くて濃い、これビールに合いますね。<笑>ご飯も固め。玉ねぎ。うん、今まで、今までの中で一番柔らかい。あ、宝石。本当に、みんな違うんだ。こんないっぱいくれるのね。<笑>松屋さん全部。松屋さん全部。いやというわけでこの3種類の牛丼をいただきましたあのそれぞれ美味しかったです本当にねやっぱ全部違うってことがすごくよく分かったんですけど私的にはねあのー、みんな美味しいんですけど私はこれもなんかこういい感じかなーって私の中ではね好きやさん好きやさん好きやさんですねでそれが食レポとして成立しなきゃいけないのでやっぱりどなぜ好きかというと言わなきゃいけないうーん宝石ちょっと今の最後でポイントがちょっと下がって<笑>ちょっと70点ぐらいで<笑>おお70点ももらえるのかあらーあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあじゃあ今後 YouTube で食レポ力を磨いていきますか食レポ力を磨くにはどうしたらいいかあなたのコメント待ってます<笑>上手くなってきたね私もね,ねなんかね酒レポは得意なんですよね酒レポはね酒レポは酒レポは,酒レポは得意というかもう飲んじゃうじゃん<笑>うまいしかない<笑>何かなあのね
ビールたくさん飲み比べいいわみんな違うのよ味が<笑>みんなやるよ<笑><笑>というわけで<笑>すいません70点を三上からいただきました、えー、採点が70点でございますまあよかったなとか思いますけどまあ遠慮して70点にしてくれたんだと思いますけども以上でございました、えー、これからも、えー、食レポいろんな食レポに挑戦していきたいと思いますどうぞ皆さんも応援してくださいこんなふうに言うとみんな感じでお願いします、えー、高評価、えー、よろしくお願いします小林幸子は YouTube ババアでしたまた見てね<笑>ちょっと待ってちょっと<笑>これで使えばいいんだね<笑>こんなこと言う<笑>ダメよこんなのもう使わないでもう本当にいやでも気になる<笑><笑>しょうががね。しょうがない。うわあ。やったやった。しょうがないだね。そんなバナナ。やった。やった。あぶせてきた。